dear students welcome to new curriculum english learning learning english is staying at home are you ready to learn get ready to learn with fun প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আবার ষষ্ঠ ষষ্ঠ শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের ইউনিট সেভেন্টিন থেকে সেভেন্টিন পয়েন্ট টু নাম্বার ইউনিট লেসন নিয়ে আমরা বসে গেলাম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ নিশ্চয়ই তৈরি আছো আমরা শুরু করছি সেভেন্টিন পয়েন্ট টু লেসন আমরা আগেই দেখে নেই লেসন লেসনে আমাদের কি করতে হবে ইনস্ট্রাকশন কি আছে নাও ডিসকাস ইন পেয়ার্স আর গ্রুপস এখন আলোচনা করো জোড়া অথবা দল দলে হোয়াট মেক্স দিস রাইটিংস স্টাইল ডিফারেন্ট ফ্রম ইচ আদার হোয়াট মেক্স দিস রাইটিং স্টাইলস মানে এই লেখার স্টাইল মানে ধরনকে কোন জিনিসটা আলাদা করে ফ্রম ইচ আদার একটা আর একটা থেকে হ্যাঁ অ্যান্ড দেন এবং তারপর ম্যাচ দ্য রাইটিং স্টাইলস এবং মিল করো রাইটিং স্টাইলস মানে লেখার ধরনগুলো মিল করো উইথ দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স তার বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে আচ্ছা তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে এইগুলো আর রাইটিং স্টাইল হচ্ছে এইগুলো তাহলে বৈশিষ্ট্য তাহলে এইগুলো হচ্ছে রাইটিং স্টাইল লেখার ধরন তাহলে কি কি ধরন আছে শর্ট স্টোরি প্লেড অথবা ড্রামা শর্ট স্টোরি মানে ছোট গল্প প্লে অথবা ড্রামা নাটক নাটক আর কি ড্রামা যা প্লেও তাই নাটক পোয়েট্রি কবিতা ফেবল ফেবল নীতিকথামূলক গল্প কাহিনী কল্প কাহিনী সায়েন্স ফিকশন সায়েন্স ফিকশন হচ্ছে বিজ্ঞান সম বিজ্ঞান নিয়ে যে কল্প কাহিনী কল্পনা বিজ্ঞান নিয়ে কল্পিত যেসব কাহিনী সায়েন্স ফিকশন আচ্ছা তাহলে এই এক একটা হচ্ছে লিটারারি রাইটিংস মানে সাহিত্য বিষয়ক রচনা সাহিত্য সাহিত্যে নানা রকম জিনিস থাকে তার সেগুলোর মধ্যে এখানে এই জিনিসগুলো থাকে হ্যাঁ তাহলে শর্ট স্টোরি শর্ট স্টোরি তুমি কীভাবে বুঝবে যে এটা এটা শর্ট স্টোরি তাহলে তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হ্যাঁ তার বৈশিষ্ট্যগুলো কি সেই বৈশিষ্ট্য দেখে তুমি কিন্তু বুঝতে পারবে যে এটা শর্ট শর্ট স্টোরি আর প্লে ড্রামা মানে নাটকের বৈশিষ্ট্যগুলো কি তাহলে তুমি যদি নাটক লেখো তাহলেও কিন্তু তোমাকে তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে লিখতে হবে হ্যাঁ বা যারা লিখেছেন নাটক বলো শর্ট প্লে বলো ড্রামা বলো পোয়েট্রি বলো প্লে আর শর্ট প্লে আর কি প্লে বলো ফেবল হ্যাঁ নীতিকথামূলক গল্প হ্যাঁ সায়েন্স ফিকশন এগুলো হচ্ছে যে তুমি লেখো বা যে লেখা গল্পই পড়ো তার কিন্তু নির্দিষ্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স হ্যাঁ স্টাইল আছে সেইগুলো হচ্ছে ধরন আছে আমরা সেইগুলো এখন বুঝে নেব যদি শর্ট স্টোরি শর্ট স্টোরি হয় তাহলে শর্ট স্টোরিতে কি কি থাকবে হ্যাজ দ্য বিগিনিং হ্যাঁ বিগিনিং হচ্ছে কি শুরু শুরুতে তাহলে কি থাকবে শর্ট স্টোরিতে বিগিনিং হ্যাজ দ্য বিগিনিং শুরু এন্ডিং শেষ ক্যারেক্টার্স তাহলে ছোট গল্প শর্ট স্টোরি মানে ছোট গল্পে শুরু থাকবে শেষ থাকবে গল্পের তাহলে চরিত্র ক্যারেক্টার্স মানে চরিত্রগুলো থাকবে চরিত্র মানে এক একজন ব্যক্তি এক একটা চরিত্র হ্যাঁ সেগুলো থাকবে ফ্যাক্টস থাকবে মানে ঘটনা থাকবে টাইম থাকবে সময় মানে গল্পটা কোন সময় হয়েছে তারপর প্লেস কোন জায়গায় হয়েছে তারপরে অ্যান্ড থিম থিম হচ্ছে মূল বিষয়বস্তু প্রত্যেকটা কল্পেরই তো একটা মূল বিষয়বস্তু থাকে তাই না হ্যাঁ তারপরে কি যদি প্লে হয় তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি হবে প্লে অর ড্রামা তাহলে এটার হবে হচ্ছে কি এই যে এইখানে এইগুলো হবে ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাক্টস অ্যান্ড সিনস তাহলে ডিভাইডেড মানে ভাগ করা থাকবে অ্যাক্টস অ্যান্ড সিনে ভাগ করা থাকবে হ্যাঁ তাহলে অ্যাক্টস হচ্ছে কি অ্যাক্ট হচ্ছে অ্যাক্ট হচ্ছে অঙ্ক আর সিন হচ্ছে দৃশ্য তাহলে একটা নাটককে যদি বড় বড় মনে করে একটা নাটক লেখা হলে চারটা চারটা অ্যাক্ট মানে চারটা অঙ্ক থাকবে সে অঙ্কের মধ্যে আবার সিন মানে দৃশ্য থাকবে প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ অঙ্ক সাপোজ তাহলে প্রথম অঙ্কে আবার সিন থাকবে তিনটা থাকতে পারে চারটা থাকবে থাকতে পারে এটা নাট্যকার কিন্তু ওনার অনুযায়ী লিখবেন তাহলে ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাক্টস অ্যান্ড সিনস তাহলে অঙ্ক থাকবে দৃশ্য থাকবে হ্যাজ এ প্লট হ্যাঁ প্লট থাকবে তাহলে প্লটে কি থাকবে প্লট মানে হচ্ছে রূপরেখা প্লট হচ্ছে রূপরেখা 
রূপরেখা বা পটভূমি পটভূমি হচ্ছে যে মনে করো স্বাধীনতার উনিশশো একাত্তর সালের পটভূমি কি তার মানে একাত্তর সালের বিষয়টা কী ছিল সেটাই পটভূমি বা প্লট হ্যাজ এ প্লট তারপরে সেটিং হ্যাঁ সেটিং সেটিং হচ্ছে সেটিংটা হচ্ছে মানে কোনো গল্পের বা নাটকের সেটিংটা হচ্ছে যে নাটকের সেটিংটা হচ্ছে তোমার ওই ঘটনাগুলো কাহিনীগুলো কোন জায়গায় ঘটেছে হ্যাঁ কোন স্থানে ঘটেছে সেটা হচ্ছে সেটিং আর ডায়লগ তো সংলাপ কে যে চরিত্রগুলো যার যে যে চরিত্রের যে যে কথা থাকবে সেগুলো হচ্ছে সংলাপ মনে করো তুমি তুমি যে কথা বলবে সেটা তোমার ডায়লগ হ্যাঁ এরকম সে তো জানোই আচ্ছা এরপরে তারপর থাকবে পোয়েট্রি পোয়েট্রি হচ্ছে কি কবিতা কবিতায় কী কী থাকবে এই যে হ্যাজ এ স্ট্যান্ডা হ্যাঁ ক্যারেক্টার সিক্স থাকবে হ্যাজ এ স্ট্যান্ডা স্ট্যান্ডা হচ্ছে কি স্ট্যান্ডা হচ্ছে স্তবক স্তবক হচ্ছে কি কয়েকটা লাইন মিলে একটা স্ট্যান্ডা হ্যাঁ একটা কবিতায় কয়েকটা লাইন মিলে মিলে একটা স্তবক তৈরি হয় হ্যাঁ সেরকম আচ্ছা তারপর রাইম রাইম হচ্ছে কি রাইম হচ্ছে অন্তমিল অন্তমিল মানে এর আগে কি পড়েছ না রাইম পড়েছ না ওই যে মাই বুকস সেখানে হোমস পরেন লাইনে আবার নোমস আছে এই যে হোমসের সাথে নোমস এটা হচ্ছে যে অন্তমিল হ্যাঁ শেষে মিল শব্দের শেষে লাইনের শেষে যে শব্দের মিল হ্যাঁ তারপর রিদম রিদম হচ্ছে কি ছন্দ হ্যাঁ ছন্দ রিদম হচ্ছে ছন্দ বা তাল থাকে না গানে থাকে হ্যাঁ কবিতায় থাকে আচ্ছা এরপরে আসলো কি চার নম্বর চার নম্বর হচ্ছে ফেবল ফেবলের সাথে কোনটা মিলবে ফেবলের সাথে হচ্ছে শর্ট অ্যান্ড হ্যাজ এ মরাল লেসন ফেবল হচ্ছে কল কল্পকাহিনী হ্যাঁ কিন্তু ওখানে মরাল লেসন থাকবে মানে ওখানে একটা শিক্ষণীয় বিষয় থাকবে হ্যাঁ আচ্ছা সেটা আচ্ছা তারপরে সায়েন্স ফিকশন সায়েন্স ফিকশনের সাথে কোনটা মিলবে ক্যারেক্টারিস্টিক্স কী কী হবে এই যে কমন থিমস মানে একটা সাধারণ বিষয় বস্তু থাকবে হ্যাঁ আর কমন থিমস আর টাইম মানে সাধারণ বিষয় বস্তুগুলো হলে টাইম থাকবে সময় থাকবে আচ্ছা স্পেস ট্রাভেল স্পেস ট্রাভেল কি মহাশূন্যে ভ্রমণ আচ্ছা মহাশূন্যে ভ্রমণের কাহিনী তো থাকা লাগবে সায়েন্স ফিকশন হ্যাঁ মহাশূন্যে ভ্রমণের কাহিনী থাকবে হবে মহাশূন্যে ভ্রমণ তারপর টেলস ইম্প্যাক্টস অব সায়েন্স অন পিপল মানে এই তোমার সায়েন্স ফিকশন কি বলবে কি কথা উল্লেখ থাকবে টেলস ইম্প্যাক্টস অফ সায়েন্স অন পিপল মানে মানুষের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব হ্যাঁ মানুষের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব সম্পর্কে কথা থাকবে আচ্ছা এটা হচ্ছে যে কি সায়েন্স ফিকশনে থাকবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা সিক্সটিন সেভেন্টিন পয়েন্ট টু নাম্বার লেসনে আমরা কি কি বিষয় মানে লিটারারি রাইটিংস হচ্ছে এইগুলো এবং এইগুলোর এই যে শর্ট স্টোরি ড্রামা পোয়েট্রি ফেবল সায়েন্স ফিকশন এক একটা হতে হলে তার কি কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স মানে বৈশিষ্ট্য থাকা লাগবে যেগুলো দিয়েই এই এইগুলো লেখা হয় আর তুমি যদি নিজেও লিখতে চাও তাহলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো মেনেই কিন্তু তোমাকে লিখতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমরা এখানে বুঝে নিলাম হ্যাঁ আমরা পরবর্তী পাঠে কি আছে দেখে নেই প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পরবর্তী লেসন পাঠ হচ্ছে সেভেন্টিন পয়েন্ট থ্রি হ্যাঁ এই যে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছ এটা কিন্তু যাতা একটা ব্যাপার হ্যাঁ এই ছবি দেখেই তোমাদের কিন্তু বুঝতে হবে যেহেতু তো আমাদের তোমরা স্টুডেন্ট তোমাদের তো অনেক কিছু জানতে হবে এই ছবিটা কিন্তু একটা বিশাল ব্যাপার এটা কার ছবি বলতে পারো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ এই দেখো এখানে লেখাও আছে হ্যাঁ শেক্সপিয়ার লেখা দেখে বললে কিন্তু হবে না কোনো উনি একজন ইন্টারন্যাশনাল ব্যক্তিত্ব মানে উনি কি বলে নাটকের আন্তর্জাতিক নাটকের ক্ষেত্রে উনি একজন বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার হ্যাঁ ড্রামাটিস্ট অথবা প্লে রাইট ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা পরবর্তী পাঠে কী আসে ইনস্ট্রাকশন দেখে নেই সেভেন্টিন পয়েন্ট থ্রি লেটস নো মোর অ্যাবাউট প্লে চলো আমরা আরও জানি প্লে মানে নাটক ড্রামা অথবা প্লে একে অ্যান্ড ওয়ান অফ দ্য ফেমাস প্লে রাইটস এবং বিখ্যাত নাট্যকারদের মধ্যে একজন কে আমরা জানি লেটস নো চলো আমরা জানি তাহলে প্লে রাইটস প্লে রাইটস কাকে বলে প্লে রাইট কাকে বলে দ্য রাইটার অফ এ প্লে দ্য রাইটার অফ এ প্লে মানে নাটকের যিনি রচয়িতা বা লেখক তাকে বলে প্লে রাইট হ্যাঁ অফ ইংলিশ লিটারেচার ইংরেজি সাহিত্যের ওরে বাবা আমরা তো ইংরেজিই তো পড়ছি ইংরেজি তো শিখছি হ্যাঁ তাহলে ইংরেজি সাহিত্যের হচ্ছে নাট্যকার সবচেয়ে বড় নাট্যকারদের মধ্যে একজন সেরাদের মধ্যে একজন হ্যাঁ যার কথা সবাই জানে হ্যাঁ 
আন্তর্জাতিক ভাবে আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থী শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে ওনার সম্পর্কে নোট আছে ওনার সম্পর্কে না এই পাঠের যে নোটটা আছে নোটটা কি লিখিত একটা টিকা বা মন্তব্য যেটা জানা রাখা দরকার জেনে রাখা দরকার এখানে কি আছে দেখি নোট ওয়ান আচ্ছা এ প্লে ইজ এ ফর্ম অফ লিটার লিটারেচার এ এ প্লে ইজ এ ফর্ম অফ লিটারেচার ফর্ম হচ্ছে ধরন বিভিন্ন ধরন হয় না রকম হয় না আচ্ছা এ প্লে ইজ এ ফর্ম অফ লিটারেচার একটা নাটক হচ্ছে সাহিত্যের একটা ধরন রিটেন বাই এ প্লে রাইট একজন নাট্যকারের লেখা তাহলে একটা নাটক হচ্ছে একজন নাট্যকারের লেখা একটা সাহিত্যের একটা ধরন সাহিত্যের নানা রকম বিষয় আছে না তার মধ্যে একটা নাটক হচ্ছে একটা অংশ যেরকম শর্ট স্টোরি পোয়েট্রি এরকম আছে না তার মধ্যে এটা একটা ইট ইজ পারফর্মড অন এ স্টেজ নাটকটা কোথায় দেখানো হয় এটা সম্পাদিত হয় বা দেখানো হয় করে দেখানো হয় কোথায় স্টেজ মঞ্চে এ প্লে ইজ মোর টু বি সিন দ্যান টু বি রিড একটা নাটক মোর টু বি সিন মানে বেশি দেখা হবে পড়ার চেয়ে হ্যাঁ নাটক যে পড়ে মজা পাওয়া যায় না হ্যাঁ দেখে মজা পাওয়া যায় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী কিন্তু একটা আকর্ষণ আছে সেটা আগেই বলছি এই কথা প্রসঙ্গেই যে একটা নাটকও কিন্তু তোমাদের করতে হবে হ্যাঁ আর আমি যে তোমাদেরকে একটু সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি আমারও আমারও একদম রেডি হয়ে আছে নাটক তৈরি হলেই তোমাদের জন্য ইনশাল্লাহ আপলোড করব কভার করবো হ্যাঁ ওখানে দেখে নিবে আর ওখানে দেখেও তোমরা অনেক কিছু জানতে পারবে আর নিজেরাও এর মধ্যে তৈরি হয়ে যাও হ্যাঁ প্র্যাকটিস করতে থাকো হাউ টু অ্যাক্ট আচ্ছা তাহলে রিড তাহলে এ প্লে ইজ মোর টু বি সিন দ্যান টু বি রিড তাহলে পড়ার চেয়ে দেখা হয় দেখা হয় বেশি এ প্লে হ্যাজ ডায়ালগস প্লে একটা নাটকে কী তাই ডায়ালগ সংলাপ থাকে এক একজন ক্যারেক্টার এক একটা কথা বলে ক্যারেক্টার হ্যাঁ ক্যারেক্টার চরিত্র প্লট আচ্ছা প্লট বলতে কী বোঝায় দ্যাট ইজ দ্য সিকোয়েন্স অফ এ স্টোরি সিকোয়েন্স মানে ধারাবাহিকতায় একটা ধারাবাহিক গল্পের একটা গল্পের ধারাবাহিকতা হচ্ছে প্লট লাইক এ বিগিনিং তাহলে গল্পের বিগিনিং মানে শুরু থাকবে ক্লাইম্যাক্স থাকবে মানে চরম পরিণত একসময় দেখা যায় না নাটকে একবারে খুব চরম অবস্থা যাচ্ছে কার কি হচ্ছে না হচ্ছে ক্যারেক্টারগুলো ওইটা হ্যাঁ ক্লাইম্যাক্স বলে চরম অবস্থা এন্ডিং শেষ থাকবে হ্যাঁ এটা এক মিলেই হচ্ছে প্লট প্লটে তাহলে কী থাকবে বিগিনিং ক্লাইম্যাক্স এন্ডিং অ্যান্ড সেটিং আচ্ছা সেটিংও থাকবে সেটিংটা কি সেটিংটা কিন্তু এর আগে বলা হয়েছে হোয়ার দ্য স্টোরি ইজ সেট মানে গল্পটা যে জায়গায় সেট হয় মানে সংগঠিত হয় বা ঘটে হ্যাঁ তাহলে সেটিং হচ্ছে কোনো ঘটনা যে জায়গায় ঘটে আচ্ছা এ প্লে ইজ ডিভাইডেড ইন্টু অ্যাক্টস অ্যান্ড সিনস আগেও বলা হয়েছে একটা নাটক ভাগ করা হয় কি ইন্টু অ্যাক্টস অ্যাক্টস মানে হচ্ছে কি অঙ্ক মানে নাটকের নাটকের বড় বড় ভাগগুলো হচ্ছে অ্যাক্টস আবার সেই অ্যাক্টসগুলোকে আবার ছোটো ছোটো ভাগ করা হয় সেটা হচ্ছে সিন হ্যাঁ একটা একের মধ্যে সিন থাকে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তাহলে আমরা এটা দেখে নিলাম কি নোট এটা পড়লাম এরপর এইখানে এখানে কি আছে বললাম না ছবি ছবির ইংরেজিকে আমরা পিকচার বলি আবার এই দেখো ইমেজ বলা হ্যাঁ নোট টু নোট মানে টিকা টু আচ্ছা অ্যান ইমেজ অফ শেক্সপিয়ার শেক্সপিয়ারের ছবি হ্যাঁ চেহারা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে ওনার সম্পর্কে কি লেখা আছে দেখি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ওনার নাম কি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ফুল নাম নেম হচ্ছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ার হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য নেম তুমি কি কখনো এই নামটি শুনেছ হ্যাভ ইউ এভার হার্ড দ্য নেম কোন নেম হোয়াট ইজ দ্য নেম উইলিয়াম শেক্সপিয়ার নিশ্চয়ই শুনেছ হ্যাঁ তোমরা ছাত্র আর শুনে না থাকলে এখন কিন্তু শুনে নিলে এবং চেহারাটাও দেখে নেবে যেহেতু উনি একজন হচ্ছে ইংলিশ নাট্যকার ইংলিশ ড্রামাটিস্ট হ্যাঁ ইংলিশ প্লে রাইট আচ্ছা হি ওয়াজ অ্যান ইংলিশ প্লে রাইট তিনি ছিলেন একজন ইংরেজ নাট্যকার অ্যান্ড এ পোয়েট নট অনলি এ প্লে রাইট অলসো এ পোয়েট অলস এ পোয়েট অলসো হ্যাঁ তাহলে শুধু নাট্যকার না একজন কবিও তার মানে ওনার অনেক কবিতা আছে হি রোট মেনি প্লেস তিনি লিখেছিলেন অনেক নাটক বোথ ট্র্যাজেডিজ অ্যান্ড কমেডিজ হ্যাঁ নাটকের আবার কিন্তু ভাগ আছে ট্র্যাজেডিজ মানে মিলনান ট্র্যাজেডি বিয়োগান্ত নাটক হ্যাঁ শেষে সারাসারি হয়ে যায় মানে কষ্টের যে নাটকটা হ্যাঁ তা সেটা হচ্ছে কি ট্র্যাজেডি বলে আগে তো শুনেছ আর কমেডি হচ্ছে মিলনান্ত নাটক মিলনান্ত নাটক যেটা হচ্ছে যে শেষে মিলে যায় সব কিছু মিলে যায় হ্যাঁ আর কোনো দুঃখ কষ্ট থাকে না কিং লিয়ার কিং লিয়ার ইজ ওয়ান অফ হিজ বেস্ট ট্র্যাজে ট্র্যাজেডিজ মানে বিয়োগান্তক মানে দুঃখ কষ্টে ভরা যে নাটকটা হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ট্র্যাজেডি কিং লিয়ার ইজ ওয়ান অফ হিজ বেস্ট ট্র্যাজেডিজ হ্যাঁ জেনেই রাখো তোমরা তো জানে যে তোমার বইয়ে যে নাটকটা এখন আসছে সেটা হচ্ছে কিং লিয়ার হ্যাঁ নাটকগুলো তোমরা ওই রিডিং করতে থাকো কিন্তু এটা মঞ্চে অভিনয় করতে বলাই হচ্ছে কিন্তু এগুলো দেখার শোনার চেয়ে 
পড়ার চেয়ে দেখা দেখা হয় বেশি দেখা তো বলে তাহলে তো তোমাকে মঞ্চে অভিনয় করতে হবে সেই জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে তাই না আচ্ছা তোমরাও নিজেরা প্রিপারেশন নাও আর আমিও এদিকে প্রিপারেশন নিচ্ছি আমার স্টুডেন্টদের নিয়ে ওরা একটা নাটক করে দেখাবে ওটা রেডি হয়ে গেলেই তোমাদের জন্য কভার করা হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তাহলে আমাদের সেভেন্টিন পয়েন্ট টু অ্যান্ড সেভেনটিন পয়েন্ট থ্রি এই দুইটা লেসন একসাথে পরপর রেডি করা হলো হ্যাঁ তোমরা সুন্দরভাবে পড়ে নেবে শিখে নেবে হ্যাঁ আর ওকে তাহলে আমরা পরবর্তী পাঠের জন্য তৈরি থাকবো আর টিল দেন আল্লাহ হাফিজ অ্যান্ড গুড বাই